या वीडियो में पहू अपन नवदई प्रवेश परीक्षा सराव पेपर दोन आ सराव पेपर दोन मदी सर्व वीस प्रश्न की संपूर्ण स्पष्टीकरण मित्रों वीस प्रश्न अतिशय महत्वपूर्ण आन सराव पेपर एक दोन तीन चार आँच या सर्व पेपर के स्पष्टीकरण तुम्हारा य चैनल पर पाया मिलते हैं चैनल सोबत रहा सब्सक्राइब करा चला तो पहू मग वीस प्रश्न की स्पष्टीकरण पहू अपन नवदई सराव परीक्षा सराव पेपर दोन आणि हा दोन पेपर मधील सर्व प्रश्नांचं स्पष्टीकरण लगेच गणिताचे एकूण वीस प्रश्न दिले असून प्रत्येक प्रश्नाचं आपण स्पष्टीकरण पाहूया पहिला प्रश्न आहे एका संख्येला चौदाने भागले असता बाकी दहा येते आठने भागले असता बाकी चार येते तर ती संख्या कोणती तर याला सगळ्यात लवकरात लवकर हा प्रश्न सोडवण्याचा बेस्ट पर्याय म्हणजे पर्याय चेक करणे जसं की चौदाने भागल्यानंतर बाकी दहा येते साठला चौदा न भागुन पहा चौदा चौक छप्पन बाकी चार ये चौदा सक्क चौर बाकी चार ये चौदह त्रिक बेच बाकी यठिका दहा ये मे जर बावनला जर चौदा न भागल तो बाकी ये दहा जर आठ न भागल बावनला जर आठ न भागल तो बाकी ये चार म्हणजे आपलं उत्तर बरोबर आहे म्हणजे पर्याय क्रमांक एक उत्तर बरोबर असेल यानंतर दुसरा प्रश्न आहे साठ मीटर गुणिले चाळीस मीटरच्या हॉलमध्ये चौरस आकृती एकशे पन्नास फरशी बसवली आहे तर प्रत्येक फडशीची बाजू किती मीटर असेल तर या ठिकाणी पहा एकूण एकशे पन्नास फडशा बसवलेल्या आहेत आणि या ठिकाणी सूत्र तुम्हाला सांगतो एकूण फडशी बरोबर हॉलचे क्षेत्रफळ छेदा मधे एक फड़शी चे क्षेत्रफल या जर कि आप एक फड़शी है एकशे पन्ना हॉल चे क्षेत्रफल साठ गुणिले चीस यठिका एक फड़शी च क्षेत्रफल जर आप एक फड़शी च क्षेत्रफल का एकशे पन्ना तो भागाकारा मधे घया एक फड़शी च क्षेत्रफल इकड़े म्हणजेच एका फडशीचे क्षेत्रफळ बरोबर साठ गुणिले चाळीस भागिले एकशे पन्नास या ठिकाणी हे शून्य कट केलं हे शून्य कट केलं पंधरा एक पंधरा पंधरा चौक साठ म्हणजे सोहळा मीटर वर्ग तर पहा चौरस आकाराची फडशी आहे जिचं क्षेत्रफळ आहे सोहळा मीटर वर्ग म्हणून याची बाजू असणार आहे चार मीटर कारण चार मीटर बाजू आल तो क्षेत्रफल ये सोलह मीटर वर्ग मन यठिका ये उत्तर है पर्याय क्रमांक दोन यान पहूया तीसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न है खालपैकी सहमूल संख्य की जोड़ी को अपने सहमूल संख्या शोधा ये मजेच को प्राइम नंबर शोधा तो यह जर पहली जोड़ी पाली अपन वीस आ दा तो यमायिक विभाजक है एक आ दोन एक दोन हे दोन ही भाग जो दोन दहा जर पाला तो एक दोन दोन ही भाग जो पंद्रह पंचाणस एक तीन पांच पंद्रह संख्य ने भाग जो अकरा एक्कावन या दोन संख्यला सामायिक फिर एक नाग जो मनुिका सहमूल संख्य की जोड़ी है पर क्रमांक चार यान पहूया दुसरा प्रश्न बहत्तर किलोमीटर वेगा जानी रेलवे दौनशे मीटर लंबी का बोगदा पंचवीस सेकंदा लांबी का बोगदा पंचवीस सेकंदा बोगदा ओलांडन जे तो रेलवे की लंबी कि मीटर आल तो ये लक्षा ठेवा रेलवे जो वेग दिल्ला है तो आहे बहत्तर किलोमीटर प्रति तासन रेलवे की जी लंबी है ती है दोन से मीटर आ जो वे लगना है तो आहे पंचवीस सेकंद हि महती है नि अपने बोगद्या लंबी शोधा सॉरी ये हि बोगद्या लंबी दिल्ली है अपने शोधा रेलवे की लंबी तो यह सूत्र वैसे अपने वे बराबर अठरा छेद पांच गुणिले रेलवे की लंबी अधिक बोगद्या लंबी हे सूत्र है छेदा मधे वेग वेग हा बहत्तर दिल्ला है अपने यठिका काय होईल पहा वेळ आहे पंचवीस सेकंद पंचवीस बरोबर अठराशे पाच गुणिले 
रेलवे की लंबी अधिक बोगद्या लंबी शेदा मधे बहत्तर अठरा एक अठरा अठरा चौक बहत्तर ये चार आच यठिका भागाकारा मध्य है इकड़ आया नर गुणाकारा मधे जाए मे जिका अपन अस लिखू शको रेलवे की लंबी ये है रेलवे की लंबी अधिक बोगद्या लंबी तो बोगद्या लंबी महती है अपने दौनशे बरबर हा गुणाकार पंचवीस गुणिले पांच गुणिले चार बरबर हा गुणाकार के पंचवीस चौक शंबर आ तीन पांच मजे पंचवीस चौक शंबर आच शंबर गुणिले पांच मजे पांचे एक मजेच रेलवे की लंबी अधिक दोन से बराबर पांचे मजे रेलवे की लंबी बराबर पांचे वजा दोन से करा तुम्हारा तीन शे मीटर लंबी मिले ये उत्तर आल पर क्रमांक दोन यान पहूया प्रश्न क्रमांक पांच प्रश्न क्रमांक पांच है एक रक्कम सरल व्याजा ने सहा पूर्णांक एक छेद चार वर्षा मधे दुप्पट होते तो व्याजा दर का अतिशय सोप सूत्र है दुप्पट मे दोन पट है ये पट है दोन सूत्र अस है अपने जर दर का दर बरबर पट वजा एक गुणिले शंबर छेदा मधे सहा पूर्णांक एक छेद चार या अर्थ असा हो सहा पूर्णांक एक छेद चार मजेच सहा पॉइंट पंचवीस मजे यठिक सहा पॉइंट पंचवीस ये पट है दोन या जर कि अपन तो दोन मधुन एक गेल एक शंबर छेद सहा पॉइंट पंचवीस ये सहा पॉइंट पंचवीस जर शंबर न भागल मजे ये जर भागाकार के हा भागाकार तो सोहा आता हा भागाकार कसा कराए बच विद्या अड़चण है तो हे शंबर गुणिले सहा पॉइंट पंचवीस ये चार न गुणा ये चार न गुणुन घया अर्थ असा हो तो किठिकाने हो चारशे आ सहा इंचो चौवीस आ पॉइंट पंचवीस मजे छेदा मधे पंचवीस ये पंचवीस एक पंचवीस पंचवीस एक पंचवीस पंद्रह वरती है नहीं पंचवीस एक दीडशे मजे हा भागाकार है अपने सोहा मनु सो हा व्याजा दर आल यन पहूया पुढ़ प्रश्न ए बी सी वया की सरासरी है बावीस तर पहा ए बी सी सरासरी बावीस मजेच एकूण जर वय का अपन एकूण वय ए बी सी चर बावीस गुणिले तीन मजे सहास हो व बी ची सरासरी वीस आल तो सी चे वय का पहा ए व बी ची सरासरी है वीस मजे ए आ बी च एकूण वय ए व बी च एकूण वय बरबर ये वीस गुणिले दोन मे चीस ये तो यह पहा ए बी सी च तिगा मिलन सहास वर्ष वय है दोगाच है चालीस सहासम हा दोगा वजा करा अपने यठिका सवीस मिले मनु सी च वय आल सवीस वर्ष पर क्रमांक तीन यान पहूया पुढ़ प्रश्न पुढ़ प्रश्न है अठरा पुरुष एक काम तीस दिवस पूर्ण करता दोन पुरुषा काम इतके तीन बायका काम करता तो बारह पुरुष व अठारह बायका मिलते काम कि दिवस मधे पूर्ण करते सगत महत्व की ओर ही है दोन पुरुषा काम इतके तीन बायका काम करता अपने ये संगित बारह पुरुष आ अठरा बायका तो दोन पुरुष मजे तीन बायका अल तो बारह पुरुष मजेच बारह पुरुष बरबर अठरा बायका होती हे व अठरा बायका आखी अठरा बायका मजे एकूण यठिका छत्तीस बायका होती पहा अठरा पुरुष एक काम तीस दिवस मधे पूर्ण करता दोन पुरुषा काम इतके काम तो यह पहा आता एकूण बायका है अठरा एकूण बायका है छत्तीस अपने संगित कि दोन पुरुषा काम इतके तीन बायका मजे छत्तीस बायका अल तर पुरुष होतील चोवीस पुरुष छत्तीस बायकाच जर रूपांतर के चौवीस पुरुष होतील आणि या ठिकाणी सांगितलेल्या आपल्याला अठरा पुरुष तीस दिवसामध्ये तर चोवीस पुरुष किती दिवसामध्ये म्हणजे आपण अठरा गुणिले तीस भागिले चोवीस लिहूया साहिन त्रिक अठरा साहिन चौक चोवीस त्यानंतर चार एक चार आणि जर चार नेहला भागलं तर या ठिकाणी सात पॉईंट पाच येईल आ तीन गुणिले जर सात पॉइंट पांच के 
तर हा गुणाकार येतो बावीस पॉईंट पाच म्हणजेच बावीस पूर्णांक पाच दशांश दिवसामध्ये म्हणजे साडे बावीस दिवसामध्ये हे काम पूर्ण होईल यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न एक वस्तू सहाशे रुपयास विकल्यामुळे वीस टक्के तोटा झाला तर वस्तूची खरेदी किंमत किती असेल पहा वीस टक्के तोटा झाला ही विक्री किंमत आहे जर आपण असा विचार केला की शंभर रुपये खरेदी वीस टक्के तोटा म्हणजेच विकली कितीला ऐंशी रुपयाला तर आता एक रुपये खरेदी आणि ही विक्री केलेली आहे सहाशे रुपयाला हे जर तिरकस गुणाकार केला तर एक्स बरोबर शंभर गुणिले सहाशे भागिले ऐंशी एक शून्य कटलं एक शून्य कटलं त्यानंतर या ठिकाणी चार न भागूयात चार दोन्ही आठ या ठिकाणी जर चार न भागलं तर पंचवीस येईल त्यानंतर बे एक बे बेत्रिक सहा आणि शून्य आणि या ठिकाणी शिल्लक राहील पंचवीस गुणिले तीस हा जर गुणाकार केला तर तो येईल सातशे पन्नास म्हणून वस्तूची खरेदी किंमत असेल सातशे पन्नास रुपये यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न पुढचा प्रश्न आहे एक छेद दोन अधिक एक छेद चार अधिक एक छेद आठ अधिक एक छेद सोळा अधिक पुढे एक छेद एक पाचशे बारा पर्यंत दिलेला आहे तर या ठिकाणी हे अतिशय सोप्या पद्धतीने असं आहे पहा ह्या जर दोन्हीची बिरीज केली तुम्हाला तुम्ही तर या ठिकाणी ही बिरीज मिळेल तीन छेद चार जर ह्या तिन्हीची बिरीज केली तर ही बिरीज मिळेल सात छेद आठ त्यानंतर ह्या पूर्ण चारीची इथपर्यंत बिरीज केली तर पंधरा छेद सोळा उत्तर येईल तर सुरुवातीला ह्या दोन्हीच्या बेरजा करून पहा तिन्हीच्या बेरजा करून पहा मग यान यावरून एक निष्कर्ष येतो की या ठिकाणी छेद चार आहे तर या ठिकाणी अंश आलेला आहे तीन या ठिकाणी छेद आहे आठ अंश आलेला आहे सात छेद आहे सोळा अंश आलेला आहे पंधरा आता छेद आहे शेवटचा पाचशे बारा म्हणजे याचा अंश असेल पाचशे अकरा आणि याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन तर या पद्धतीनं काही सेकंदामध्ये सुद्धा हा हे प्रश्न सोडवता येतात यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न दोन हजार तीनशे बावन्न भागिले बेचाळीस बरोबर छप्पन असेल तर दोन पॉइंट तीन पाच दोन भागिले चार पॉइंट दोन बरोबर किती तर पहा हा प्रश्न कसा सोडवायचा तर आपल्याला हा भाग आकार करायचा आहे दोन पॉइंट तीन पाच दोन भागिले चार पॉइंट दोन आता या ठिकाणी जर हे पॉइंट घालवायचं असेल आपल्याला इथं तर दोन्हीला आपण दहा न गुणूयात म्हणजे हा पॉइंट जाईल म्हणजे आपण असं लिहू शकतो तेवीस पॉइंट बावन्न छेद बेचाळीस आता आपल्याला हे दोन पॉइंट घालवायचे आहेत आणखी तर हे जर दोन पॉइंट घालवायचे असेल तर शंभर न गुणा खाली वर पण शंभर न गुणा म्हणजे इथं शंभर न गुणलं आणि छेदामध्ये पण शंभर न गुणलं तर आपल्याला मिळेल हे दोन हजार तीनशे बावन्न आणि छेदामध्ये बेचाळीस गुणिले शंभर आता आपल्याला या ठिकाणी तीन हजार दोन हजार तीनशे बावन्न भागिले बेचाळीस बरोबर छप्पन दिलेला आहे म्हणजे हा भाग आकार तर दिलेला आहे म्हणजे आपण याचं उत्तर असं लिहू शकतो छप्पन गुणिले एक छेद शंभर या दोन्हीचा भाग आकार छप्पन आला आणि हे शंभर शंभर छेदामध्ये असंच राहिलं आता हे शंभर छेदामध्ये आहे म्हणून या ठिकाणी एक आणि दोन सोडून पॉईंट द्या म्हणजे शून्य पॉईंट छप्पन येईल आणि म्हणून याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न पुढचा प्रश्न आहे दोन संख्यांचा गुणाकार बहात्तर असून त्यांची बेरीज सत्तावीस असेल तर मोठ्या संख्येची निम्पट किती असेल पहा आता दोन संख्याचा गुणाकार बहात्तर तर नेमकं बहात्तर गुणाकार कोणाकोणाचा येतो तर नऊ गुणिले आठ बहात्तर येतो परंतु त्यांची बेरीज सत्तावीस येत नाही त्यानंतर बहात्तर आणखी कुणाकोणाचा गुणाकार येतो अठरा गुणिले चार बेरीज सत्तावीस येत नाही आणखी बहात्तर कुणाचा गुणाकार येतो चोवीस गुणिले तीन आणि बेरीज सत्तावीस येते ह्या दोन्हीची बेरीज येते सत्तावीस म्हणजे ही जुडी असणार आहे यामध्ये मोठ्या संख्येची निम्पट मोठी संख्या आहे चोवीस आणि याच्या निम्म जर केलं तर आपल्याला बारा मिळतं म्हणून पर्याय क्रमांक दोन उत्तर बरोबर असेल यानंतर पुढचा भाग पाहूया एका घनाकृतीच्या मिती आठ गुणिले सहा गुणिले दोन असून घनाकृतीच्या एक छेद दोन भागात पाणी भरले आहे तर पाणी किती लिटर असेल तर सुरुवातीला आपण एकूण पाणी काढावं लागेल तर या ठिकाणी जर एकूण पाणी काढायचं असेल तर हे आठ गुणिले सहा गुणिले दोन या सर्वांचा गुणाकार करा आणि या ठिकाणी एक मीटर देणं गरजेचं होतं सगळ्यांचा जर गुणाकार केला तर आठ संघ अठ्ठेचाळीस आणि हे दोन म्हणजे शहाण्णव मीटर क्यूब येईल आणि हे जर लिटरमध्ये लिहिलं तर शहाण्णव हजार लिटर होतील याच्यापैकी एक छेद दोन म्हणजेच अर्धा हौद पाणी भरलेला आहे किंवा अर्ध्या भागात पाणी आहे एकूण आहे शहाण्णव लिटर 
अर्धा भाग म्हणजे अठ्ठेचाळीस हजार लिटर पर्याय क्रमांक दोन उत्तर बरोबर असेल यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न पुढचा प्रश्न आहे एका संख्येचा एक छे चार भाग भागाच्या पन्नास टक्के म्हणजे अठरा आहे तर ती संख्या कोणती तर पहा एका संख्येचा एक छे चार भाग भागाच्या पन्नास टक्के म्हणजे आपण एक संख्या जरी एक्स म्हणली याचा एक छे चार गुणिले त्याचा पन्नास टक्के म्हणजे पन्नास छेद शंभर बरोबर अठरा आहे तर आपल्याला एकशी किंमत काढायची आहे पन्नास एक पन्नास पन्नास दोन्ही शंभर म्हणजेच एक्स गुणिले एक छेद आठ बरोबर अठरा आता ह्या आठ इथं भागाकारामध्ये आहे इकडे आल्यानंतर गुणाकारामध्ये जाईल आणि म्हणून एक्स बरोबर अठरा गुणिले आठ हे जर आपण केलं तर आपल्याला या ठिकाणी उत्तर मिळेल एकशे चौवेचाळीस यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न या ठिकाणी एक आकृती दिलेली आहे आणि आकृती मध्ये चौरसाचा कर्ण आहे सहा वर्ग मुळात दोन मीटर तर चौरसाची परिमिती किती असेल असं आपल्याला दिलेलं आहे तर हा कर्ण दिलाय सहा वर्ग मुळात दोन मीटर कर्ण बरोबर जर सूत्र लिहिलं तर वर्ग मुळात दोन गुणिले बाजू हे सूत्र आहे कर्ण आहे सहा वर्ग मुळात दोन बरोबर वर्ग मुळात दोन गुणिले बाजू आणि म्हणून बाजू बरोबर सहा मीटर आणि म्हणून याची जर परिमिती काढली आपण परिमिती बरोबर चार गुणिले सहा आणि ही येईल चोवीस मीटर म्हणून याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न पुढचा प्रश्न आहे रामकडे पाच रुपये व दहा रुपये रकमेच्या समान नोटा असून एकूण तीनशे रुपये आहेत तर एकूण नोटा किती तर पाच रुपये आणि दहा रुपये तर पाच रुपयेच्या एक्स नोटा म्हणजे पाच एक्स झाले आणि दहा रुपयेच्या पण एक्स नोटा म्हणजे दहा एक्स दोन्ही मिळून आहेत तीनशे रुपये म्हणजे पाच एक्स अधिक दहा एक्स बरोबर पंधरा एक्स आणि पंधरा एक्स बरोबर जर तीनशे असेल तर एक्स बरोबर तीनशे भागिले पंधरा करा पंधरा एक पंधरा पंधरा दोन्ही तीस आणि शून्य एकशी किंमत येईल वीस म्हणजे पाच रुपयेच्या वीस नोटा असतील आणि दहा रुपयेच्या वीस नोटा असतील एकूण नोटा विचारले आपल्याला म्हणून एकूण चाळीस नोटा असतील या ठिकाणी पर्याय क्रमांक दोन उत्तर बरोबर असेल त्यानंतर पुढचा प्रश्न पाहूया एका संख्येचा मसावी दहा असेल तर खालील पैकी कोणता लसावी नसू शकतो हा नसू शकतो असं म्हटलंय तर लक्षात ठेवा मसावी जर दहा असेल तर दहाच्या पाड्यामध्ये वीस तीस चाळीस पन्नास साठ सत्तर म्हणजे हे सगळे लसावी लसावी असू शकतात या ठिकाणी वीस आहे चाळीस आहे पुढे एकशे साठ पण येईल म्हणजे पंच्याहत्तर येऊ शकत नाही म्हणजे हा लसावी नसणार आहे लसावी नसू शकतो पंच्याहत्तर यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न झाडांची संख्या दिली आहे या ठिकाणी चिंच एक दोन तीन चार पाच आंबा एक दोन तीन निलगिरी एक दोन साग एक दोन तीन चार आणि एक वर्तुळ म्हणजे वीस झाडे तर चिंचांची चिंच झाडांची संख्या साग सागाच्या झाडापेक्षा किती टक्क्यांनी जास्त आहे असा प्रश्न विचारलेला आहे तर या ठिकाणी पहा चिंचचा जर विचार केला तर एक दोन तीन चार पाच म्हणजे हे पाच गुणिले वीस बरोबर हे शंभर झाडं आहेत सागाचा जर विचार केला तर एक दोन तीन चार म्हणजे चार गुणिले वीस हे आहेत ऐंशी झाडं तर चिंचची झाडं सागाच्या झाडापेक्षा किती टक्क्यांनी जास्त आहेत हा टक्के शब्द खूप महत्वाचा आहे कारण इथं डायरेक्ट वीस झाडं जास्त दिसतात आपल्याला परंतु टक्केवारीचा जर विचार केला तर आपल्याला असं लिहावं लागतं सागाची ऐंशी झाडं असताना चिंचची शंभर आहेत म्हणजे वीस झाडं जास्त आहेत ऐंशी असताना वीस जास्त तर शंभर असताना किती तर आपल्याला टक्केवारी मिळेल म्हणजे आपण असं लिहू शकतो वीस गुणिले शंभर भागिले ऐंशी या ठिकाणी जर हा भागाकार केला आपण तर हे शून्य कटलं हे एक शून्य कटेल त्यानंतर चार पंच वीस या ठिकाणी जर भागलं तर चार दोन आठ बे एक बे बे पंच दहा आणि पाच आणि पाचचा जर गुणाकार केला तर पाच गुणिले पाच पंचवीस टक्के येईल म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन उत्तर बरोबर असेल तर या प्रश्नामध्ये शाब्दिक चकमक आहे थोडं लक्ष द्या यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न पुढचा प्रश्न आहे पहिल्या पाच मूळ संख्यांची सरासरी किती 
तर पहिल्या पाच मूळ संख्येचा जर विचार केला तर पहिल्या पाच मूळ संख्या म्हणजेच दोन तीन पाच सात आणि अकरा या सगळ्यांची बेरीज करून घ्या दोन आणि तीन पाच आणि पाच दहा सात सतरा हे होईल अठ्ठावीस सरासरी काढायचे म्हणून अठ्ठावीस ला पाच न भागा पाच न भागत असताना पाच एक पाच 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 पंचवीस तीन उरेल पाच सक तीस म्हणजे पाच पॉईंट सहा उत्तर येईल पर्याय क्रमांक चार उत्तर बरोबर असेल यानंतर पुढचा प्रश्न आहे साठ मजूर दररोज आठ तास काम करून एक काम चाळीस दिवसात पूर्ण करतात तर वीस मजूर दररोज चार तास काम करून तेच काम किती दिवसामध्ये पूर्ण करतील तर त्यासाठी एक सूत्र आहे अतिशय सोपं ते सूत्र म्हणजेच यम वन गुणिले टी वन गुणिले डी वन गुणिले डब्ल्यू टू बरोबर यम टू गुणिले टी टू गुणिले डी टू गुणिले डब्ल्यू वन तर या सूत्राचा नेमका मिनिंग काय होतो ते पाहूया यम वन म्हणजे पहिल्या वेळेसचे माणसं टी वन म्हणजे पहिल्या वेळेसचे तास डी वन म्हणजे पहिल्या वेळेसचे दिवस आणि डब्ल्यू टू म्हणजे दुसरं काम त्यानंतर यम टू म्हणजे दुसऱ्या वेळेसचे माणसं दुसऱ्या वेळेसचे तास दुसऱ्या वेळेसचे दिवस आणि पहिल्या वेळेसच काम लक्षात ठेवायला अतिशय सोपं आहे टी वन यम वन टी वन डी वन डब्ल्यू टू असतं यम टू टी टू डी टू डब्ल्यू वन असतं तर या ठिकाणी किमती ठेवूयात साठ मजूर पहिल्या वेळेस हे साठ मजूर आहेत गुणिले आठ तास काम चाळीस दिवसामध्ये पूर्ण करतात आणि पहिल्या वेळेस आणि दुसऱ्या वेळेस काम तेच असल्यामुळं आपण काम एक लिहूया बरोबर यम टू म्हणजे दुसऱ्या वेळेसचे मजूर आहेत वीस तास आहेत चार आणि आपल्याला डी टू काढायचं आहे आणि दुसऱ्या वेळेसचं बी काम तेच आहे म्हणून एक लिहूयात काम समान आहे म्हणून आपण एक एक घेतलेला आहे तर आपल्याला हे डी टू काढायचं आहे तर डी टू सोबत जे जे गुणाकारामध्ये आहे ते इकडे आल्यानंतर भागाकारामध्ये होईल म्हणजे या ठिकाणी साठ गुणिले आठ गुणिले चाळीस हे चाळीस एकेचाळीस लिहूयात आणि भागाकारामध्ये हे वीस गुणिले चार म्हणजे हे वीस गुणिले चार बरोबर डी टू जर हे सोडवलं तर पहा आपल्याला काय मिळेल वीस एक वीस वीस दोन चाळीस त्यानंतर चार एक चार चार दोन आठ आणि म्हणून डी टू बरोबर हे साठ गुणिले दोन गुणिले दोन साठ गुणिले दोन गुणिले दोन म्हणजेच दोनशे चाळीस दिवस लागतील आपल्याला म्हणून याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन यानंतर पाहूया शेवटचा प्रश्न शेवटचा प्रश्न आहे चार सहा दोन चार आठ म्हणजे शेहेचाळीस हजार दोनशे अठ्ठेचाळीस या संख्येतील डावीकडील चारची स्थानिक किंमत म्हणजे डावीकडील म्हणजे आपण या ठिकाणी पाहत असताना आपल्या डाव्या बाजूला चार हे आहे या चारची स्थानिक किंमत ही उजवीकडील चारच्या स्थानिक किमतीच्या किती पेट आहे ही उजवीकडील म्हणजे पहा डावी डावीकडील जर चार विचार केला आपण डावीकडील चार ची स्थानिक किंमत तर या ठिकाणी ती किंमत आहे चाळीस हजार त्यानंतर उजवीकडील उजवीकडील चार ची स्थानिक किंमत उजवीकडील चार आहे चाळीस तर हे डावीकडील चार ची स्थानिक किंमत उजवीकडच्या स्थानिक किमतीच्या किती पट आहे उजवीच्या किती पट म्हणजे हे चाळीस हजाराच्या बरोबर हे चाळीस गुणिले किती पट असणार आहे एक स्पट आपण लिहूयात हे चाळीस आता इकडे भागाकारामध्ये येईल म्हणजे हे चाळीस हजार भागिले चाळीस बरोबर एक स्पट शून्य शून्य कटले चार एक चार चार एक चार आणि हे तीन शून्य एक दोन तीन म्हणजेच एक स्पट बरोबर एक हजार उत्तर येईल आणि म्हणून याचं उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक तीन तर या पद्धतीनं अतिशय सोप्या रीतीनं तुम्हाला प्रत्येक प्रश्नाचं स्पष्टीकरण देण्यात आलेलं आहे अतिशय पेपर सोपा येईल याचबरोबर सर्व पेपर तीन चार पाच या सर्वांची स्पष्टीकरण पाहून घ्या या चॅनलवर तुम्हाला सर्व स्पष्टीकरण पाहायला मिळतील धन्यवाद थँक्यू व्हेरी मच